வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்னா டெஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் நிறையா வாட்டி கேட்குறாங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இந்த ப்ராப்ளம் மூலமாக நீங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் எந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுவீங்க இப்போ அந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் த லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்துருவாங்க நான் வந்து ஒரு அப்சுலூட் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமாட்டு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் லோக்கல் மினிமா அப்படி கேட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வல் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்சுலூட் மேக்ஸிமா படி உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொல்லித்தந்தேன் அந்த மெத்தடு என்னன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியலனா அந்த வீடியோ லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு இந்த லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமாட்டு கேட்டு உங்களுக்கு ஒரு இன்டர்வல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்டர்வல் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனு கொடுத்தா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டெரி டெரிவேட்டிவ் மெத்தட் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படி பார்ப்போம் இது ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் மெத்தட் மூலமாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் எக்ஸ் வச்சு ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அது பண்ணுனா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஒன்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ அப்படியே வரும் சைன் எக்ஸ் வந்து காஸ் எக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம அப்சுலூட் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமாவில் இதே எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோட்டு போட்டு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒன்னை இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் மைனஸ் ஒன் அப்போ வந்து இந்த டூ இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூட்டு வரும் இப்போ காஸ் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூட்டு உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரிலையும் டூ ஃபார்ட்டி டிகிரிலையும் வரும் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி அது ரெண்டுமே நம்மளுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கிறக்காக நம்ம வந்து ரேடியனில் எழுதுகிறோம் ரேடியன் வேல்யூ படி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை த்ரீ அது வந்து உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை பை த்ரீ வந்து உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி டிகிரி இப்போ வந்து நம்ம அந்த இன்டர்வல் பார்ப்போம் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ பை பை த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் பை பை த்ரீ இருக்கு இப்போ வந்து ஜீரோலேருந்து உங்களுக்கு டூ பை பை த்ரீ வந்து ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டு உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டிலேருந்து உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ இதான் உங்களுக்கு இன்டர்வல் இந்த இன்டர்வல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களா அப்சுலூட் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா அது பார்ட் டூ வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி இன்டர்வல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதாவது இன்டர்வல் வந்து உங்களுக்கு இந்த டூ பை பை த்ரீ அப்புறம் ஃபோர் பை பை த்ரீ இருக்கிறதுனால இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி இது வந்து உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி சொன்னேன் அதனால் இது ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிங்க இதே இது நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி இன்டர்வல் ஆரம்பிக்கும் இது பாசிட்டிவ்னால ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஜீரோ டு உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ அது மட்டும் இல்லை பாசிட்டிவ் மனால் மட்டும் இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு டிகிரிஸ் இருக்குது டிகிரிஸ் வந்து ஜீரோ டிகிரி அதை மட்டும் தான் ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு ஜீரோலேருந்து டூ பை அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் எழுதியிருக்கோம் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டியில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி வரும் இப்போ இந்த இன்டர்வலுக்கு நம்ம வந்து நம்ம அந்த பிஹேவியர் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க இன்டர்வல் எக்ஸ் வேல்யூ சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த ரோ எழுதிக்கோங்க இப்போ இன்டர்வல் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டு டூ பை பை த்ரீ அதாவது ஜீரோ டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் டூ பை பை த்ரீ அதாவது ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டியோட சின்ன நம்பர் தான் அதனால தான் உங்களுக்கு லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் அப்படி போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த ரே இன்டர்வலுக்கு நடுவில் ஒரு இன் பிட்வீன் ஒரு வேல்யூஸ்
நெக்ஸ்ட் இன்டர்வல் ஒன் டுவெண்ட்டி டு டூ ஃபார்ட்டி அந்த இன்டர்வலில் உங்களுக்கு இன் பிட்வீன் வேல்யூஸ் நம்ம வந்து ஒன் எயிட்டி எடுத்துப்போம் ஒன் எயிட்டினா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பையை வந்து உங்களுக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவீங்க அப்போ வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் பை காஸ் பை வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன்று அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒன் ப்ள மைனஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஜீரோ அப்போ வந்து சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டிக்ரீஸிங் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது ஃபோர் பை பை த்ரீ லெஸ் தென் எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ பை இந்த இன்ட்ரோலில் பின் பிட்வீன் வேல்யூஸ் என்னென்ட்டு ஒரு வேல்யூ எடுங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் எடுப்போம் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை பை த்ரீ அப்போது ஃபைவ் பை பை த்ரீ வந்து உங்களுக்கு எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ் ஃபைவ் பை பை த்ரீ காஸ் ஃபைவ் பை பை த்ரீ வந்து ஒன் பை டூ ஒன் பை டூனா உங்களுக்கு டூ டூ கேன்சல் ஆகும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ டூவில் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்போ வந்து சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் பிஹேவியர் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸிங் இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இன்டர்வல் பிஹேவியர் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம லோக்கல் மேக்ஸிமா அண்ட் மினிமா தான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் இப்போ இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட் படி உங்களுக்கு லோக்கல் மேக்ஸிமம் எது மினிமம் எது கண்டுபிடிக்க முடியும் அது எப்படி இந்த டேபிள்லேருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்ப்போம் லோக்கல் மேக்ஸிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சைன் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸில் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் அதாவது ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் போனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் எந்த ரேஞ்சில் போதோ அது வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் எதுக்கு எந்த ரேஞ்சில் போதோ அது வந்து மினிமா இப்போ வந்து பாசிட்டிவ்லேருந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அது வந்து உங்களுக்கு டூ பை பை த்ரீலேருந்து உங்களுக்கு டூ பை பை த்ரீ தான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகுது அதனால் உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமா வந்து அட் டூ பை பை த்ரீ டெலிஜிடுவீங்க லோக்கல் மினிமம் வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சொன்னேன் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பை பை த்ரீல தான் நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ் போகுது அப்போ வந்து லோக்கல் மினிமா அட் ஃபோர் பை பை த்ரீ டெலிஜிடுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேல்யூஸ் டூ பை பை த்ரீ டூ ஃபோர் பை பை த்ரீ மேக்ஸிமம் மினிமம் வேல்யூஸை வந்து நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் கண்டுபிடிச்சி லோக்கல் மேக்ஸிமம் வேல்யூ லோக்கல் மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இது வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமம் லோக்கல் மினிமம் அட்டு எந்த பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிச்சோம் அதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா எஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அந்த டூ பை பை த்ரீயாக இருந்தாலும் சரி ஃபோர் பை பை த்ரீயாக இருந்தாலும் சரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம லோக்கல் மேக்ஸிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டூ பை பை த்ரீயை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் டூ பை பை த்ரீ ஈக்குவல் டூ டூ பை பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ சைன் டூ பை பை த்ரீ சைன் டூ பை பை த்ரீ வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ வந்து உங்களுக்கு பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்போ வந்து உங்களுக்கு டூ டூ கேன்சல் ஆகும் இது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அது வந்து லோக்கல் மேக்ஸிமம் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஆன்சர் எழுதுறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா நீங்கள் இதோட கூட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த இதோட கூட ஸ்டாப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேவ் மார்க் தான் கிடைக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு இந்த இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி காமிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேரண்டி உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த இது ச சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் சரி இதை இதோட நிறுத்தினாலும் சரி இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ எஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீயை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் லோக்கல் மினிமா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதோட வேல்யூ இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஃபோர் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ சைன் ஃபோர் பை பை த்ரீ சைன் ஃபோர் பை பை த்ரீ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ 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 கேன்சல் ஆகும் அதே மாதிரி பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் உங்களுக்கு இதை அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் வரும் அது வந்து லோக்கல் மினிமா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ட
பண்ணி உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் மினிமா லோக்கல் மேக்சிமம் வேல்யூஸாக கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி டெஸ்ட்டு அப்படிலாம் நான் மெத்தடு கேட்பாங்க அப்படி அந்த கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணாட்டி உங்களுக்கு வந்து லோக்கல் மேக்சிமம் மினிமாட்டு கேட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கேட்டு இன்ட்ரல் கொடுப்பாங்க அப்போனா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி டெஸ்ட்டு இன்ட்ரல் கொடுக்காட்டி உங்களுக்கு அப்சல்யூட் மேக்சிமம் அண்ட் மினிமாவில் ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகே